Весна сорок пятого года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной битве гармонии вальс русский играл на солдат. Всем привет. Продолжаем сборку. Иса. Так, теперь нам ничего не мешает сделать крылья из фольги. Давайте без лишних слов приступим. Крылья у нас будут состоять из двух частей. Верх я имею в виду из двух частей. Это отгибающаяся часть передняя и основная часть. Потом отдельно здесь сделаем петли. Вот эта часть, будем сейчас делать вот эту часть. А она идет у нас здесь нету. Она у нас идет с боковиной. А с этой стороны боковины крепится на болтах отдельно, как видно на фотографии. Вот. И здесь, я думаю, нам будет достаточно. То есть нам здесь надо сделать небольшой свес, к которому будет крепиться боковина. А здесь у нас должно быть запас достаточно для того чтобы сделать бок так ну и длина соответственно такая достаточно давайте я просто вот так вот побольше отрежу запас на боковину оставлю так ну и для удобства я закрепил все это на куске просто скульптурного пластилина Так, особый запас я с правой стороны оставлять не буду. Как-то вот так вот сделаем. Так. инструментом датиста мы ее потихонечку не стараясь делать все за раз начинаем вытягивать то есть мы ее сейчас не изгибаем а именно вытягиваем из-за этого она у нас потом будет держать форму Кстати, по работе с фольгой я очень подробно эту тему освещал в сериале про сборку автостартера АС-2 на базе ГАЗ-2. Там я из фольги тянул сложные достаточно предметы, крылья боковин ну самое сложное там были крылья то есть делал болванку делал крылья так что кому-то кому интересна эта технология не поленитесь посмотрите потому что я гляжу вы не особо любите смотреть старые сериалы почему-то и считаете что проще задать вопрос вопрос задать проще но гораздо более интереснее будет увидеть все самому Потому что будет более информативно, чем я просто отвечу вам в комментарии. Вопрос, конечно, задавайте, но... Просто мой совет. Кого интересует технология вытягивания деталей из фольги, посмотрите. Сериал про автостартер. Так, и теперь самое сложное. Так, вот так вот я сделаю. Здесь у нас больше, здесь меньше. Просто чем меньше запас, тем гораздо проще будет ее вытягивать. И она гораздо меньше будет в складке.
превращаться. Чтобы она тут не сгибалась, складки надо аккуратненько и постепенно. Потому что складки очень трудно потом исправлять. нам тут надо именно не загнуть а именно вытянуть все это делается не торопясь и постепенно Дуга норовит выпрямиться, поэтому особенно тщательно по углам. Здесь нам все просто. Здесь у нас отрезается. Так, и теперь чем-нибудь с более мелким диаметром. Например, зубочисткой. То есть нам нужен еще более мелкий шарик, чтобы более явно сделать ребра жесткости. Ну и чтобы не прорвать на, на глубоких впадинах, тоже сразу нажимать сильно не надо, это от радости. Можно сразу ее порвать здесь аккуратненько, аккуратненько, постепенно вытягивая по всей поверхности. Так, и вот нам теперь был бы здесь жесткая, конечно, пластинка, если бы я не поленился сразу ее сделать, можно было бы здесь сразу выпрямить все до конца. Ну, сейчас будем чуть-чуть мучить ее, выпрямлять. Так, у нас в принципе уже металл вытянут, поэтому по идее можно уже его просто здесь выпрямить. Так, вот здесь надо сделать старым, старым лезвием надрез, чтобы не мешал. Здесь угол потом поправлю, пока не знаю. Так, и здесь выпрямить тоже чуть-чуть.
Здесь я не отрезаю ровно, потому что вот можно видеть под фотографии, что вроде бы как будто бы там не острый срез, а какой-то загиб завальцованный, я так понимаю. Поэтому пытаюсь вот небольшой кусочек его загнуть в обратную сторону. Так, ну вот, один кусок готов. Здесь подрежу, когда будет ясно, как его подрезать. Вот, а здесь у нас тоже вот видно по фотографии, здесь у нас неровно вот так вот идет как было а вот здесь у нас будет такой скос и сюда мы должны сделать бортик наверное я его сделаю из пластика бортика на него уже сверху из фольги и здесь кстати как видно тоже бортик на который опускается крышечка бортик тоже сюда приделаем из фольги Так, давайте теперь сделаем вот эту плоскую часть. Кусочек фольги по размеру, с небольшим запасиком. Здесь протнул двумя зубочистками. И, ну, для того, чтобы просто немножко зафиксировать, так чуть-чуть вот удобнее будет работать. Хотя, конечно, до конца это нам, нас не спасет, но тем не менее. Вот здесь вот загибать сильно не буду, потому что мы это спиливали. И может быть вполне, что хоть мы там и нарастили на самом корпусе, может быть вполне, что здесь надо будет миллиметр оставить там два. На всякий случай пока не буду срезать. Тоже ничего не мешает сделать нас нам рабочие. Петли. Но не знаю я. Не сторонник я делать на стендовых моделях движущиеся части. Ну не сторонник. Считаю, что. Да и практик показывает, что обычно модель стоит за стеклом. И чем меньше ее трогают, тем она дольше стоит. Поэтому как-то особо смысла нет. Здесь небольшой запасик тоже оставляю с этой стороны, потому что тут петля идет. Просто как граница. Не знаю еще как приклеивать друг другу буду. Тоже обратите внимание. Начинаю делать этот тут ребро жесткости сразу поднимается эта часть потому что не вытягивается а загибается поэтому после этого сразу еще раз здесь провожу и она уже начинает вытягиваться металл и начинает уже помнить эту форму а если просто тупо провести по этим здесь будут бугорки между поэтому обязательно в 
полностью надо по металлу работать. Так, тут нам еще надо будет угол обыграть. Вот, и примерно так, наверное, пока... А, да. Нет, не так. Давайте еще углубим. Точно. Так, ну все, теперь давайте как-то ее вырезать. Надеюсь, не лишнее отрезаю. Так вот. И у нас здесь получается здесь примерно 50 процентов длины. И вот так вот. Здесь нам загиб слева совсем не нужен. Поэтому мы его полностью убираем. Так, давайте попробуем приладить все это дело на место.
Тут маленькую штучку можно сразу спокойно приклеить. Тоже из фольги. Небольшого размера. Тоже не особо аккуратно, она и ровная. Но зато место есть, куда приклеить. Почему приклеивать? Ну, вроде как будто что-то есть. Допустим. Так, здесь нам надо что-то приклеить так, чтобы у нас была полочка. М -м -м. Вот для этого дела. Потому что эта деталь у нас прям явно видно, что она просто в стык и сверху болты. Че, возьмем тупо приклеим полочку, да? Как там внутри, не знаю, должно быть. Да и не принципиально. Все равно все закроет гусеницу. Ну, конечно, желательно приклеить так, чтобы в самый неподходящий момент потом не отвалилось. Чуть-чуть этого нам хватит. Так, вот здесь вот нам нужен пластик. Как его сделать? Под размер. Вопрос. Прежде чем приклеивать, я думаю, надо вначале оборудовать на эту штучку. Нам надо приклеить эту штуку. Непонятную. Кстати, кто знает, расскажите. Для чего они нужны. Может, конечно, это просто кронштейн. Ну, какой-то он слишком брутальный просто для кронштейна что вот такое не знаю отверстие я здесь конечно делать не буду поэтому пеньки срезаю вот и обварить потом все это дело столько уже всего надо обварить так здесь у меня вот углубления даже получились как раз места куда их ставить Не схватишь ведь. Переменю тогда хитрый ход, как всегда. Блин, так нам в Так, вот здесь вот еще, конечно, защелка стоит. Которая как бы держит в открытом положении, защелкивается в открытом положении с этим крылом. А здесь крючочек. Тоже надо будет сделать. Так, ну я думаю, что давайте приклеим. Единственное, надо подумать, как мне потом... Вот про боковые крылья думаю. Приклеить крылья потом я смогу натянуть гусеницы и поставить все поддерживающие катки. Не будет мешать, надо сейчас испытать. 
Так незаметно мы подойдем и к ходовой. Обварим, клеим все. Не копейно, но прочно. Кстати, какой-то здесь вот я <смех> видел кронштейн на какой-то фотографии сейчас поищу как какой-то там внутри кронштейн был стоит его делать не стоит так и сюда нам у нас еще кладется какая-то канистра так давайте теперь сделаем заднее крыло то же самое Подточил болты, убрал, чтобы не мешались. И здесь нам тоже бока не нужны практически. Нет, пожалуй, я вот на эту сторону все-таки буду делать. На красном, на пестром не видно. Так, этот край нам совсем не нужен. Здесь обрезаем прям из загиба. Так, а здесь нам загиб нужен небольшой для того, чтобы прикрепить фартуки. Так, и здесь нам загиб тоже нужен. Так, и здесь вот я наблюдаю вот такую вот картину. Вот такой вот. Сейчас еще подкорректируем. Шестисоткой прекрасно обрабатывается. Так. Здесь вот так вот. И здесь болты крепления. Так, давайте посмотрим. Прикинем на месте.
Вот, ну и наклон откорректируется вот здесь вот пластиковый дугой. Вот, ну и тоже можно ну, и все делать. Так, друзья. На вторую сторону, естественно, я сделаю самостоятельно то же самое. На следующем занятии мы будем заниматься боковыми фартуками. Думаю, что мы все их сделаем. Делать буду по отдельности, частями, как они были на самом деле. Вот. Так что будет интересно. Поэтому следите за обновлениями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому не жалко. Всем спасибо. Всем пока.